안녕하세요. 그냥 한국어 지은입니다. 이번 영상에서는 우리 히읗 발음을 한번 다 볼게요. 자, 이 히읗 발음은 어떨 때는 어떤 자음을 세개 만들고 어떨 때는 음, 갑자기 없어져요. 이거 왜 그런지 일일이 단어마다 외우기는 좀 힘들고 음, 규칙은 있긴 하거든요. 그래서 오늘 그 규칙을 볼 건데 자 여기서 한국 사람들이 문법 발음을 배우는 것처럼 자세하게는 하지 않을 거예요. 외국인이 한국어를 배우는 것과 한국인이 한국어를 다시 배우는 거는 이건 다른 과목이거든요. 그래서 우리는 기억하기 쉽게 배우는 게 중요하잖아요. 그래서 제가 기억하기 쉽게 크게 분류를 해서 알려드리도록 할게요. 자, 그러면 이거를 두 가지로 우리가 분류를 해서 볼 건데요. 히읗이 앞에 받침에 오는 경우 첫 번째, 두 번째, 자음 받침이 있고 뒤에 히읗이 오는 경우 이두 가지로 크게 나눠서 볼게요. 자, 첫 번째, 히읗이 받침에 오는 경우 뭐가 있을까요? 히읗이 혼자 올 때도 있고 니은, 히읗 이렇게 같이 두 개의 받침으로 오는 경우도 있잖아요. 첫 번째, 히읗 받침, 니은, 히읗, 리을, 히읗 받침 뒤에 자음, 기어, 디귿, 지읒 이세 가지가 올 때는 이 자음 세 가지를 세개 만들어요. 이게 키읗, 티읗, 치읗 이렇게 되거든요. 그러면 예시를 한번 보면 조다 있잖아요. 이거 어떻게 돼요? 좋다, 좋다 이렇게 되고 많고 있으면 많고, 많고 이렇게 되죠. 그리고 센 소리가 되는 거한개더 있어요. 시옷, 시옷이랑 만나도 히읗 받침과 시옷이 만나면 쌍시옷이 돼요. 어쨌든 앞에 히읗이 나오고 기억, 디귿, 지읒, 시옷 이게 나오면 센 소리로 바뀐다. 이거 기억하고 계세요. 그 외의 자음들에서는 이 히읗이 음, 없어지는 편이에요. 그런데 예외 하나 있어요. 니은. 니은과 만나면 이 히읗이 니은이 돼요. 자, 받침에 히읗이 오고 뒤에 니은이 오면 이 히읗이 니은처럼 돼요. 예를 한번 볼까요? 아주 좋네요. 아주 좋네요. 할때 좋. 네요 인데 우리가 좋네요 라고 하죠. 히읗이 받침이 오고 니을 만나면 니은 니은으로 바뀝니다. 자 그러면 이것을 우리 바꿔볼까요? 앞에 받침 자음이 오고 뒤에 히읗이 나올 때자 이건 어떻게 되는지 한번 볼까요? 자첫 번째 발음이 기억, 디귿, 비읍, 지읒 이렇게 나오면 이거 더센 소리로 돼요. 어떻게 되냐면 예를 한번 볼까요? 일, 히, 다. 일, 히, 다. 앞에 기억 있고 히읗 있으니까 어떻게 돼요? 일, 키, 다. 일, 키, 다. 이렇게 되죠. 이해하셨어요? 자, 한개더 볼까요? 밥, 한, 공기. 밥, 한, 공기. 있어요? 밥, 한. 밥, 한. 할때 밥, 한, 공기. 밥, 한, 공기. 이렇게 돼요. 자, 그러면 제가 예시를 드릴 테니까 한번 읽어볼까요? 옷한 벌, 옷한 벌. 이거 어떻게 읽어요? 옷한 벌, 옷한 벌. 이렇게 읽죠? 꽃한 송이, 꽃한 송이. 이거 어떻게 읽어요? 네, 꽃한 송이, 꽃한 송이. 이렇게 읽어요. 자, 그러면 이 문장 읽어보실래요? 낫 한때. 비 소식이 있습니다. 낫한때 비 소식이 있습니다. 어떻게 읽을까요? 낫한때 비 소식이 있습니다. 낫한때 비 소식이 있습니다. 낫한때 이렇게 읽어야 돼요. 자, 그래서 정리를 해보면 히읗이 앞에 오고 뒤에 자음이 오는 경우는 기어, 디귿, 지읒 시옷 이것은 
더센 소리가 되고 나머지 경우는 대부분 없어지는데 예외 하나, 니은을 만나면 그 받침 이은은 니은처럼 발음을 해요. 그리고 자 반대로 자음 받침이 먼저 오고 히읗이 올때센 소리가 되는 거는 뭐가 있어요? 기어, 디귿, 비읍, 지읒 이렇게 있어요. 그런데 여기서 한 가지 마지막으로 체크해야 되는 거 뭐냐면 아까 전에 시옷이 뒤에 올 때는 센 소리, 쌍시옷이 된다고 했는데 시옷이 앞에 오면 어떻게 되냐면 시옷이 받침에 있으면 뭐예요? 디귿으로 발음이 되잖아요. 그래서 이 경우는 디귿의 규칙을 따라갑니다. 그래서 티읒으로 발음이 돼요. 자 그러면 이렇게 크게 간단하게 정리를 해봤는데 히읗이 앞에 오거나 뒤에 오는 경우 예시가 생각나시면 댓글에다가 달아주시고 질문이 있으셔도 댓글에 달아주세요. 우리는 다음 영상에서 또 만나요. 안녕히 가세요.